さあ、飛び出してくるいい姿勢だ、そしてウォールマンに振られたガツンと当ててきた一発目さあ、その走り、あとはどうなんでしょうかこの審査席前は一本右のフロントタイヤは残っていたようには見えたんですがどうでしょう当てたよねやりすぎですねやりすぎちゃいましたね気合い入りすぎちゃいましたねやっぱね何回もやってるとそのうち当たるよね、はい、なんかちょっとね嫌な空気が流れてるんですよさっきのビギナーから<笑>なんか、ね、なんかありそうな気がしてね、はい、さあそして中村大輔後半に点数が上がってきたところがあるんですが中村さあ新田さんちょっとインナーに切り込んでいった小さくなってしまったところがあるか中村大輔ちょいちっちゃかったね余ってるねと入ってきましたね進入速度がまだ来れるまだ来れるまだ来れる、うん、進入速度不足なんでしょうね。少しこう小さく放送席前に入り込んでいきました。さあ宇野の二本目。先ほどは行き過ぎやりすぎ。さあインガー遠赤乗り越えて飛び込んできました。振り込んだここはギリギリだ。角度は十分一本残っているかどうだ。ああ、決めた。ズバッと切り込んでいった切れ味は抜群だったぞ宇野。今の四打つ？四打つ今のどうやった？今のはね出てたね。出てたね。<笑>出てたね。切れ味は抜群だったんですけどね。出てるね。出てる。四打数減点だね。そうあの決して危なっかしいあれじゃないんだけど、はいはい、一応ルールを決めちゃってる以上は、はい、便利だねこれね。出てたよ今の。リプレイリプレイ。タイヤ一タイヤ一本出てた。さあその前に中村大輔です。二本目。さあどうだ今回は小さくならずに踏み込んでいけるのか先ほどよりはといったところがありますがでもインガーは乗せていきました遠石に乗っていったぞいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃない一本目よりはかなり持ってきてましたね中村大輔さあ宇野がだどうでしたかね先ほどの2本目やっぱり出ちゃってたんでしょうかさあ、俺さんお願いしますえっ、ー、とね、審査員3名いて、はい、2人が、はい、イーブンです2人がイーブン1人が中村大輔です、はい、2人が中村大輔で、宇野の2本目はあれは僕らは4奪と取りましたので、はい、2本目は得点が残念ながら入りません,ま,せんまあ、ただ同点2名の、えー、1人だけなので、はい、これはですねあれでございます。サドンです,です。いえそうです。はい。ということで,でこの宇野一本勝負。はい一本勝負宇野弘樹バーサス中村大輔はサドンですということになりました一本勝負。<笑>これはなかなか渋い戦いですね。中村は徐々に後ろ上がり。調子が上がってきている。逆に宇野がどうなんでしょうかこの後。で宇野がね抑えすぎなければいいんですけどね。そうですね。そこのギリギリを狙ってこれるのかどうか。はいさあその宇野の一本勝負さあ飛び出してくる。加速をしていく手は抜かない。ウォールはギリギリ加速は十分。ギリアジア抜群これは宇野は見せていく。ういいね。ここで決めてきたでしょう宇野。なかなかいいハートを持ってますね。引かなかったですね。なんでかって言ったら、そこがもう。さあ、そして、その対戦相手中村大輔、中村は徐々に徐々に。調子を上げてきているようにも見えますが、さあ、飛び出してきましたマシンが仕上げたがなが。フロントから、振り込んできて、ボールにはギリギリだ。いいラインをトレースしているトレース。完璧じゃんここで中村大輔自身の強一が出た100点100点おお点<笑>ここで出しましたね中村決まりましたね決まりました決まりましたか
、これ今の中村大輔は、はい、もうかなりいい走りでしたよ。はいはい。はい。で、大勢宇野は、はい、全然悪くはないんですが、ただね、クリップをちょっと浅めに取っちゃったんで。はい、<笑>少し、少しそこで離れちゃった部分なんですよね、センターでね、少しだけね。うんうんうんまあ、その微妙なほんのちょっとの差なんですがでも、ほんのちょっとの差というかえと今の中村大輔の走りがあまりにもちょっと完璧すぎたので3人とも中村大輔というさあ審査員3名が中村大輔に入れました、はい、この対戦、勝ち上がったのは中村大輔いや結構、これは番狂わせ。なんと予選、ね、準決勝一番手抜けが十二番手抜けまあ破れたということになりました。九十九点と百点でしょ。そう、宇野が九十九点僕。は、う、い、ん。で中村が百点。今の対戦。一点差。いやいやいやいやいや。みんな一点差。見応えあった。そうですね。いや宇野悔しいね,しいねこれね。ですけどね残したいぐらいですよね。だって、はい、ある意味トップ通過と十二通過そうですよ。<笑>それが十二通過が破ったわけですから。これは番狂わせ、大きな番狂わせとなりました。さあ続いては予選6番手付け準決勝6番手付けそして7番手付けの2人です。ゼッケン32位、えー、辻信吾武氏バーサスゼッケンは52の山本亮太です。<笑>さあまずは辻信吾武氏も準決勝で100点を出している。まあ山本もそうですが、まあ本当にそうですよね。そんなドライバーたちばっかりが残っています。さあまずは辻慎吾武志飛び出してくる振り込んだ角度は十分だちょっとクリップが近づいたが A 次に乗り上げていったフロントタイヤ出口のところ一つ最高迫力はあるんだけどねちょっとちっちゃくなっちゃったね、うん、あの左リア一本しか落ちないのがね、うん、右リアあ右フロントだけ残るラインで押し切ってしいよね右フロントタイヤだけ残るその審査席前を小さいとどうしてもあそこのクリップの取り方が鋭角になっちゃうんだよね、はい、浅くなっちゃっていくんですよねさあその対戦相手は山本亮太山本亮太も予選、うん、準決勝で1本目100点を出していますさあ振り返してこれもちょっと浅めに入ってくる同じような走りになってしまったかなこれはミスだこれはミスりましたねという山本亮太の1本目審査員いらず<笑>厳しい審査員いらずって言いましたね今さあ辻に戻ります辻の2本目辻が準決勝で6番手で抜けてきました山本が7番手辻がもうちょっとこっち側まで来てくれたらすごいいいんだけどな辻ね期待しましょうとなら振り出しをねあそこでここで踏みすぎちゃダメなんだよしかしそのサウンドは高々に大きくなりますさあ踏んでいく踏んでいく踏んでいくこれはどうでしょうか残ったか残んないか<笑>どうだ4打つ4打つあのねものすごいいい走りなんだよ。四脱。ものすごいいい走りだから車が直角になっちゃうでしょ。はい。ってことは右のフロントも出ちゃってんだよ。これ残ってないですか。残ってないんだよ。でも。あたたたたたた。減点はするけどいい点よ。うん。さあ山本涼太の二本目だ。うわおリアスポイラーがスーッと今煙を上げました。これはちょっとインマキだ。山本亮太ミースはい三十二番辻の勝ち上がりです<笑><笑>早っ正解、はい、今のはインダツインダツインダツインダツってあんま聞かないねインダツインにダツリンってことそうさあということでオリドさんではお願いしますこの対戦勝ち上がったは三十二番辻選手はいおめでとうございます今ね山本もいい侵入してきたんだけどインダツしちゃったよねサークルでねですねあれだって崖だったら怒っちゃうからさはいはいそうですよねなんか普通に走ってくれれば山本勝てていったところですよねでもね辻のミスがあったのでさあということでここで勝ち上がったのは32号車辻予選、えー、準決勝6番手抜けですさあ続いての対戦はゼッケン33マザー土井正和尼崎ズリスターズ
1本目、準決勝は2番手で抜けてきました。と今探すどうだ一本目決勝その走りさあこれぐらい攻めてくるといいのかなこれぐらい攻めてくるといいのかなと今探すの,の一本目<笑>いいじゃないちょっと来ちゃったんじゃないのこれいいじゃないあげちゃったあげちゃいましたかあげちゃったいただきましたさあその対戦相手は準決勝は11番手で勝ち上がってきたのはゼッケンは42の藤尾昭人これはあのサドンデスに持ち込むしか術がないね、うん、100点いってますからねミスター GT ウィング残ったんだねはいそうですねさあ飛び出してくるここから加速をしてハーフで振り返してウォーウィングから火花が走りましたウォールに当て込んでいったあるね。今のもかっこよかったけど、はい、残念ながら四脱残。残念だから脱ですか？四脱,脱。脱ですよ脱。すげえかっこよかったけど四脱。かっちょよかったな。あの翼端板翼端板だけあそこにコンクリでシャッてやるのすごいね。火花出ました今。かっちょいいな。ダメ。ダメ。ダメ。マイナスポイントですさあ土井の2本目土井も攻めていく攻めていく<笑> 4打つ<笑>み,み,みんな出しちゃってるよあの今のもすげえかっこよかったんだけど4打つ<笑>これ4打つオッケーにしちゃうダメダメダメダメ途中で変えるのはダメだから<笑>途中でルール変更だ。すげえオッケーにしたいんだけど俺。<笑>なあ。もう俺個人的にオッケーにしたいよ。そっちの方がかっこいいんだもんだって。かっこいいはかっこいい。確かに。<笑>そうしたらだって初めから違っちゃう。<笑>さあ、浮上、注目しましょう。もう一丁かっちょいいのを四。ないで。うわあ、もう、ほら、ほら。今度はどうだ。ええ。いや。ええ。ええ。ええ。あの翼端板いいねかっちょいいっすねあの近く効果高いねあのね翼端板の高さのセットが絶妙ああセットですねちょうどあそこにシャイってこするじゃんはい高さのセットが絶妙持ってる人は今からそうしてくださいでも翼端板じゃさ火花出ないよね出るんじゃないなんでカーボンで出んのあのウィングのステーが吸ってんじゃないのあれいや,いや翼端板だと思うよ翼端板がアルミなんじゃないの<笑>あの点数のことよりよくよくよくちなみに僕の得点は<笑>土井土井、はい、土井土井一本目土井、はい、藤尾百、はい、点です二、はい、人とも百点,点おマジで一本目二本目ごめんなさい僕イーブンですだからはいそして谷口は、はい、土井が百一、はい、本目百点はい、えー、藤尾が二本目百点マジで<笑>同じだマジでそしてということは俺発表する前に2人がいい分だから、まあ、はいもう一本です、はい、<笑>拍手が起こりますやべえなこれこれは見たいねこれちょっと残念ながらこの後スーパークラス見れなくなっちゃうかもしれないけど大丈夫かな<笑>時間の都合でスーパークラスなしっていうこともあるね,これね、うん、でもさでもちなみに俺も今点数言っていい,い,いよ俺いい分じゃないんだよね実はえ違うんですか、うん土井が九十九で藤尾が百なのよ。ああ。だけど二人がイーブンじゃん。じゃあ一点一点藤尾が引っ張ってイーブン。あでも俺どっちかって言ったら土井側だもん。ああ。どっちかって言ったら。でも点数は一緒じゃん。うん、<笑><笑>まあとにかくサドンです,です。はい。はい。一本勝負サドンです。まずは土井から。さあ飛び出してくるちょっと気合が満ち溢れているのかなウォールにはギリギリ。さあ飛び込んでいくここはフロントタイヤ残してい,いいラインをトレースしていったうまいインクリップバッチリだーあの最後の返しもいいうまい100点出ちゃいますどんどん出しちゃいますラクとりあえず負けなし、うん、なし意味楽で楽でいや楽でいや審査員これ<笑>とりあえず今300点だねじゃあ300点300点300点だね、うん、300点です今審査員さあ対戦の藤尾ヒバマナー狙っていかない方がいいぞまた出したヒバナーを出したこれもインクリップピッチに取っていった拍手が起こっているすげえやべえ
これはやばい,やばいあのねやっぱ翼端板がアルミなんだねあれね<笑>あの翼端板だ折れてたもんね<笑>点数じゃないぞこれアルミかスチールかわかんないけど、ね、100点 3, 3回こすったよ、うん、100点100回みこ,みこすり反撃でのあと<笑>時間がないんで、うん、はいもう一本もう一本<笑>はいさあどうです一本勝負もう一回いきましょうミスった方が負けもうミスった方が負けこれこれね本当はねお前まずいねこれこれやばいね日没の危険が本当に迫ってきますねこれね点書くとこなくなっちゃったんだけどこれまずいねこれ<笑>こんだけ100点が連発してるの珍しいねこれすちょっと緩いけどね今点の付け方がノリノリの感じがちょっと出てるけど<笑>いやでもいい勝負だもんねいい勝負ですあの走りはできないよちゃんと車のタイヤのこと考えてあだって翼端板のとこにローソクさしておいたら火つくよだった<笑>さあスタートしましたどいまさかずミスった方が負けよミスった方が負けよということで飛び出してくるここまでいい。いいような形を取って、さあ振り返してまた角度は十分だ。フロントタイヤは残っているのだ。ミスった。ここで土井が。これはあの、<笑>はい。えっと藤尾はミコスリ班だから。はい。いやごめんなんでもない。なんかよくわかんない。<笑>いやだからあのこれだから藤尾ミスる可能性あるでしょ。さあどっちのミスがでかいか選手権になるよね。そう。ということですね。<笑>それミコスリハンっていうの？そう。三回こすってきたでしょ？四回目来れるかどうか。<笑>さあ藤岡がスタートしています。<笑>飛び出してくる最終コーナー。さあどうだ？いいよ。振り返して。また今だわ。今だ攻撃だ。<笑>これは藤岡は決めていった。<笑>はい決まり。四十二番藤岡。<笑>すごい4個すりだ、4個すり<笑>すげえ集中すげえ4個すり<笑>半端ねえよ、4個すり4個すりマジかよ、あいつちょっとね、このまま記録に挑戦してほしいよねうん、何本までいけるかねはい、ここで4個すりですマジかよ、4個すり今、じゃあ4個すり覚えておいてまた決勝、準決勝ある4、4で4個すり、書いてきました4個すりあれもう一回ちょっと降りて翼端板の角度調整しねえとだんだん火花が薄くなってきたからもう点数じゃなくなって火花が曲がってきちゃったからさ発表して早く発表して発表して42番藤尾はい土井正土井ごめんサカスバーサス藤尾の対戦は勝ち上がったのは藤尾ですさあ続いてはゼッケン37の登場須藤健治1本目さあ飛び出してくるおブレーキ離せるかスモークが十分だ振り返した角度は自分はマシンが戻った失敗ださあこの須藤健二の対戦相手はゼッケンは49ジャマケンだ須藤が準決勝5番手そしてジャマケンは8番手で決勝に進んできていますいやー藤尾すごいなすごいですねさあジャマケン今日は借り物だが角度はつけてきた<笑>まあ無難にまとめてきたっていうことなんですかあのそうあのトレースはね最高にうまいんだけどやっぱりちょっとね、うん、車的な要素なのか迫力がちょっと足んないよね、うん、ラインとかすごいいいんだけどねこすっ,ってないよねでも今、はい、上行ってたよ羽が、はい、煙が出てたもんあの砂ぼこりがはい翼端板のセットの位置が悪いね悪いねちょっと高いね<笑><笑>さあ飛び出してきた、えー、スモーケンジ2本目振り返したさあどうだブロックタイヤ残っているのかあー惜しい惜しいほんのちょっとフロントが転がんなかったなあとちょっと転がってくれたらいけたのにな49番ジャマケンの勝ち上がりでございます<笑>そういうことです49番はい49番,、はい、49番ジャマケンの勝ち上がり,<笑>上がり<笑>何か文句でも、まあ、だってもう1本目の得点で決まっちゃったもんね間違いはないんですが、はい、とりあえずいサクサクいった方がいいよサクサク、はい、ジャマケン,ジャマケン無理すんな<笑>その言葉が届いたのか届かないのか今のあの
ちっちゃいところのターン最高にいいねやろう今別に決まったわけでもないこっち見やがったちらっと<笑>バレてんだよスポッターからの連絡で<笑>そうですねさあ、はい、ということで勝ち上がったのはゼッケ49番邪魔けんにゃにゃ今前だねど,どうもさっきの走行でテンションロットが折れたみたいで、はい、急いで d m a x に買いに行ってたよあそうですか、えー、ここですもうケンジが頭犬に敗れるということになりましたあのテンションロットさあ続いてはゼッケンは51今前だ高俊準決勝は3番手で勝ち上がってきていますその対戦相手はゼッケンは29吉田ミッチーなんかね今前だがやっちゃいそうな感じがさ怖いんだよな俺ここまでいいですからね、うん、やるとしたらこっちだよね、うん、あっちじゃなくてスピードが速すぎちゃったさ、うん、さあ飛び出してくるもうここからスピード感は十分だ振り返す角度も十分フロントタイヤ残っているうわ,うわおこれもいい走り早い早い120点でしょうこれ120点120点,<笑> 120点何これなんか映画みたいよ<笑>だってさ入ってきて,合ってるこっから向こう超速いよ速いこれね本当にあのー、俺がやりたい理想の走りだったもうやんないけどや,やりたくてもドリキンドリキンだからもうドリキンだから,だから<笑>さあ対戦相手29号車吉田みっち振り返したちょっとずるっとした感じうんグリップとりあえずといったところでしょうかグリップ甘いはいもうあのじゃ今まで無理しなくていいよこの一本は抑えておけよなんかね久々にちょっとこうあれさ今の一本目より求めたらアウトだよねもうね、うんうんうん、なんか求めそうな空気を出してるよ彼さあどうでしょうまた振り返って角度は十分ちょっとフロントタイヤでコントロールはしましたね今回はでもねあれぶつかりそうないわあ全然大丈夫あの角度さえついちゃえば今さ、うんうんうん、バーンって振り出すときこっち見て、はい、もうその辺からパコッとあっちに目もうここ、ね、首がポコンって変わるもんね、はいはいはい、かっこいいわこっちに残っちゃうとやっぱりだめですね今までの俺が女だったら抱かれるね<笑><笑>別に気にせずにどうぞ<笑><笑>さあ2本目の吉田道でもまだチャンスはあるぜさあ今日だここはクリップを取っていくいいぞいいぞ吉田道の走りこれも今日一じゃないんでしょうか吉田道すごいな<笑>いやあの吉田道も今の100点ですよね、吉田ミッチーの今日一パーソナルベストなんだけど、はい、これどう,どうですかこれ今までは僕の場合120なんですよ<笑>そうなんですよ正直,正直今のミッチーは良かったんですよ100点上げていいんですよ100点なんだけど,、はいはい、だけどそれよりも今前田の方が勝っちゃったんだよね今前田の方が走りを上なんだよ、ねうんはい、岩田さんはどうですかいや俺は100点の 99.5 ミッチーが 99.5、うんまあでも順当ですね、そしでいいですかうん、ってなるよね、はい、まさかの100点で負けるっていうことこれ、ちょっと待って、ローカルルール、ちょっと話し合いましょう、<笑>はい、えー、審査に入ります本当にね競技に入るのがおかしくないぐらいな今の吉田ミッチーの2本目ということにもなりましたよね、いい走りを見せました諦めないことって感じですよね、やっぱりねこれいろいろスポッターからね声は届いていると思うんですが吉田ミッチーが踏ん張ったなという印象がありますがいやそれにましても今までの1本目がまたまた本当に素晴らしいえその走りを見せたのでさあその競技の結果はどうなんでしょうかね。決まりまりしたはいいお願いしますこれはねちょっと本当にあの残念なお知らせになってしまう可能性が高いんですけども、はいえー、今前田の得点、まあ、僕ら冗談半分冗談、えー、99% 本気で120点と言いましたが、はい
、まあ、今までの走りを100点だとすると、うん、ミッチー選手単品の走りで言ったら100点なんですよ、はい、なんですが今前だと比べたときにやっぱミッチーが負けちゃってるんですよ、少し。まあ、対戦ですからねそう,だからそうなるとミッチーの得点を若干下げるしかないんですよね。はい、ということでとということでこれは3人とも賃貸一致で、はい、51番、今前田の勝ち上がりになっちゃいます。さあということで今前田、高梨 VS 吉田ミッチーの対戦は吉田ミッチー惜しくもというところ勝ち上がったのは絶景51、今前田、高梨。これミッチーの対戦相手が悪かった。そうですねそれだけということですあの今前田の車のポテンシャルが高いね要は,要はね、はい、今の簡単に言うと、はい、今前田のその百二十点の走りが百点だとするじゃないすると、はい、そうするとミッチーには通常では100点あげたいんだけれども、はい、それを100の基準にしてしまうと 99.5 になりますねっていうことということですよねはい、はいまあ本当に接戦それぐらいいい対戦だったということです。皆さんもご理解いただけると思います。さあトーナメント一回戦目の最後の対戦はゼッケン四十一常田誠二またまた出てきましたミスターエムチャレ。対戦相手は今日いい走りを見せてますよ。ゼッケンは三十五岡田ひそみです。はい。常ちゃんからですか。対戦相手が正解。さあまずは常田誠一の一本目振り返してくる本当にうまい走りを見せるのは常田誠一職人技だ悪くないけどクリップつけなかったからちょっとポイント減点ですねそうなんだよねそうですねサークルの向こう側インクリップあのなんなんだろうなほんのちょっとちょっとだけ足りないんだよなあのねうますぎてねそうあんあの不安感がないから、うん、ドキッとしないっていうのうんなんつうんだろうねだってなんか毎回同じレールの上を走れそうな感じなのねものすごいうま,うまいんですよさあ岡田瞳今日はなかなかいい週末を迎えているぞちょっと小さくなっていったか1本目の岡田そうですね今のはちょっとちっちゃいですね、えーひとみちゃんがちょっと小さくなりましたがという対戦それぞれが一本ずつをこなしました今のところ常田がアドバンテージですね常田の少しのリードアドバンテージを持ちましたさあ常田の二本目飛び出してくるさあ今回はパキンと振り込んでいったまたこのインクリップを取れるのかちょっとやはりここは離れていったぞこれもサークルの回り方が悪いですねそうなんだサークルに早めにタッチしちゃってるから注意理想のところで離れちゃってんだよね出口でぐーっとこう流されてしまいますよねインクリップが取れない状態常田いやーすげえかっこいいんだけどなこれですけどね岡田も、えー、あの準決の時の、うんうん、あのスムーズなあれをね出さないと常田には勝てないさあ振り返すさあどうだフロントタイヤは残っているインクリップを取っていった岡田あの準決勝の一本まで届いたのか届かなかったのか岡田の愛は準決読み<笑>何言ってんの<笑>ではい満場一です、はい、準決勝進出四十一番常田選手岡田,岡田準決でさあこの対戦は今、えー、俺さんからあったように絶景41常田誠一が勝ち上がっていきました残念岡田ひとみひとみちゃんあの準決勝出なかったですね谷口さんねそうですねちょっとやっぱり侵入の迫力で常田に負けてるかなという感じですね、うんはい、ちょっとスピード感足りなかったかなというところ岩さんどうでした岩さんどうでしたはい<笑>今の対戦は岩さんどうでした<笑>今の対戦ですか<笑>今の対戦はですねすま、えーまあ、やっぱり入り口のね
迫力が常田選手はすごく大きくて、はい、でちょっとクリップの処理が甘くなってたんですね、今回、はい、でも、お金選手は入り口の飛び込みがちょっと厳しくて、ね、スピード感、迫力というところは、はいはい。ということで,、ね、ことでありがとうございます。ゼッケン三十六中村大輔、ゼッケン三十二辻信吾武史、ゼッケン四十二の、えー、藤尾昭人、そしてゼッケン四十九ジャマケン、藤尾とジャマケンの対戦になります。そしてゼッケン五十一今前田、その対戦相手に常田誠一ということになります。<笑>さあ中村大輔の1本目ちょっと新入ラインがちっちゃかったですね,、うん、そうですねもうねあの、はい、右フロントギリギリ選手権になっちゃってるからだんだん呼、ね、んだとするかしないか選手権そうですね1本残るか残らないか選手権、はい、さあその対戦相手はゼッケン32辻慎吾武史ちょっと1回戦の得点が低いねそうなんですね中村一本決めてから上がってきてますさあどうだちょっとパキンという感じはなかったかあ左うーん左フロントがパンクしたように見違うんだなちょっとちっちゃいですね小さくなってもうダメですあの本当に、うん、ダメです三つ三本はこっくり来ないと三本出てこないともう話にならないです<笑>もう見ない,そんな見,ない見ない見ない<笑>そんな走りは見てない<笑>、うん、さあ中村大輔の2本目1本残してこの放送席前を通ることができるのか、うん、さあギリギリだギリギリだできるね、うん、いいね<笑><笑>いいよギリギリギリギリ感が出てたよ<笑>言えばできるね、うん、99ギリギリ感出てたよ中村大輔もうパカパカパカってなさもね辻はもっとこっち来ないとダメだぞ辻はねそうもう気持ちを奥目から振ってこないと届かないよという辻へのスポッターからの声が言っているのかさあ辻の左フロントタイヤが外れそうだもんドリフトしてる時さあ加速は先ほどよりも十分パッキン感も出てきたかさあこれでは遠いこれでは遠いああダメだ力んだこれじゃ後半は見てくれませんね、オルトさん、谷口さんに見てもらいますね。決まりですかね。さあ、ですねはい、決まりました。はい。あ？え？マンジョイだ。オッケーで決まりました。はい。マンジョイ一でございます。マンジョイ一。ゼッケン勝ち上がったのは決勝進出。さあどっちでしょう。<笑>なんだよそれ<笑>なんでクイズや<笑>こっちから聞いてんですから<笑>正解はゼッケン36番中村選手<笑>はいありがとうございます、えー、中村大輔バーサス山本亮太、えー、ごめんなさい辻慎吾武史勝ち上がったのはゼッケン36中村大輔ですおめでとうございます拍手さあ次の対戦はゼッケン42注目です藤尾昭人バーサスゼッケン49のジャマケンです藤尾はね、はい、記録がかかってますからね。そうですよ。はい。<笑>えー、4コスリですから今まで。5コスリになるか。いただきますよ。<笑>さあスタートをしました。少しね、えー、自分の順番まで時間がかかりましたが、さあ加速をしてくる。振り込んだ。5コスリ目だ。5コスリ目だ。<笑>鋭く今立ち上がっていってインクリップを取っていったマジかもう完璧じゃん拍手が出ます拍手が,手が走りはちょっといまいちだったよ正直、はい、彼、はい、そんなに予選うまくなかったよねギリギリ取ったでしょえっとね11通過11番手ですから、はい、でももともとこれ藤尾君ってあのー、うまいのよあの直樹なんかとずっと一緒に走ってたこれ<笑>の藤尾<笑>さあジャマケンですジャマケンは気合を入れて<笑>手の高さがあっていればいい、ね、ジャマケンも火花出たはずですがどうでしょう100点いいよ100点
ジャマケンちょっと迫力出てきました、ね、今の完璧よ、ギリギリ、ねうん、思ったんだけど、ジャマケンのあのウイング、もうちょっと下ろしたら火花散ってるそうなんですよ、<笑>ステージの高さがあって言えば火花、火花対決ですよ、はい、十分だって乗っかってるもんだって、<笑>このままじゃ連続記録があの、記録どころじゃなくて、負けてしまうよ、うん、藤尾ちょっとそこにこだわりすぎてるかもしれないね、はい、さあ、飛び出してくる、藤尾振り返して、おーっと、ここは。ここはちょっとウォールからは遠かったラインが変わったラインが変わったちょっとちょっとそうちょっとちっちゃめな感じになっちゃったね、はい、記録はエンジンの熱だれしちゃったみたいな雰囲気を感じるね記録は5回で終了しましたはい5個すりで終了です5個すりですはい5個すり5個すりで終了5すりすりこれは記録に残しておいてほしいですね<笑>さあ対戦相手ジャマケンの2本目ジャマケンもさっきの一本やっ,やっとこう迫力の出る走りを見せることができたんですがさあどうでしょう2本目さあアクセルを踏みつけるジャマケンウォールにはギリギリさあどうだジャマケンの2本目こっち見なくていいつうの<笑>今のはちょっとスピードが死んだねさあということでまたまた難しくなりました1本目がともに100点さあどっちだと思いますかどっちだと思いますかこれは競技ですかいやいや、一本目、俺たちは100点ついてないですよ、はい、ああ、そうなんですね、うん、決まりましたはい審査一致でございます決勝進出、ゼッケン、うん、さあ、どっちでしょう<笑>ヒント、40, 40どっちでしょうど,どっちも40ですからそうですか早く帰りたいでしょうあかりました<笑> 49番、ジャマケン選手お,おめでとうございますただね、藤尾選手ね、ファイブコスコスまで行きますからね。ファイブコスコス。はい。さあ、ここで。ジャマケンが勝ち上がりました。ジャマケンの一本目すごい良かったよ。うん、あの、本当に今までね、少し何かしら足りなかったところがあったんですが。今日一ジャマケンの中で出しましたよね。パーソナルベスト。さあ、続いての対戦はゼッケン五十一。注目です。今前田貴俊バーサスゼッケンは四十一。常田誠二。<笑>常田と今前田、これはもうハートとハートのエースが出てこない<笑><笑>さあ、今前田のスピードは鈍っていないのか飛び出してくる、はい、あれ、ちょっとラインが違うぞさあ、振り返した、ちょっと小さい、小さい、うわお、これ、よく止まりますね。まあ、四、四奪だね。四奪。あのー、簡単に言うと、ドリラジ的な動きだよね。<笑>今のもう、せん、ストレートのセンターでラインが違ったから。はいはい、どうしても、侵入が違うラインになっちゃったね。そうですよね。うん、ドリラジだな、あれ。ウォールからかなり距離があって、でも。すげえ車だな。いやから、この放送席の下に飛び込んでくるのかと思いきや。なんとか、こう、とどまるところも。不思議な感じがしました。今までは一本目、でも四奪です。そして常田誠司1本目角度は十分ちょっと遠いかインクリップはどうでしょうかちょっと放送席前遠かったちょっと浅めになっちゃったかなって感じがしますがただ今のところ常田優勢ですよさあというちょっと走りのスタイルが今変わりましたね常田ね少しそうですねちょっと角度がつききんなかったみたいなねつききらなかった方ですね少しだけさあさあ今前だ正面バー振り込んでいったさあどうだこれは残ったか残っていないのかうわーかっこいいけどこの放送席前のバナーがひっくり返るっていうことはですねかっこいいけど4奪だ,、うん、だ,だえー<笑><笑>全に四奪だね。<笑>安心してください。四奪ですから。出てますから。<笑>出ちゃダメですよね。出ちゃ,<笑>出ちゃダメですね。<笑>さあこうなると常田誠司。<笑>うわあちょっと今回は気合が入っている常田。<笑>しかし
C 車席前はちょっと遠いか。<笑>なんとなくちょっとクリップを意識して違う鉢になってきちゃってるような気がするなあじゃあの森戸君がサイドのこと言ってそれが伝わってなんかサイドあんま使わないのするからラインがちょっと調整しづらいんじゃないのうんさあということで今前だったかとしバーサス常田誠司の視線が2本終了しました決定です発表お願いします残念ながらねちょっと今前田選手1本目ちょっといまいち2本目4奪、まあ、2本とも4奪しちゃったわけですよ結果的に言うと結果的に、ね、簡単に言うとで常田選手は逆に言うとそれに若干助けられた部分はありますが、はい、決勝進出、はい、ゼッケン、うん、40、はい、1番、はい、常田選手おめでとうございます誰の真似だったの今いや特に真似はない<笑><笑>いやおめでとう今前田の走りもまだまだ見たいところはあったんですがいやぶっちゃけ見たかったですね,ですねしかしやはりコンサンスに、えー、常田誠司その職人ぶりを見せたかなというところですさあということで3台がそのスタートポジションに残りましたゼッケン36中村大輔ゼッケン49ジャマケンそして今最後に勝ち名乗りを上げたのはゼッケン41の常田誠司さあまずは三十六号車中村大輔から大輔からスタートをしていきます。中村は徐々に調子を上げてきているえそんな印象を残している今日のこれまで。さあスタートしました赤いカラーリング中村大輔マシーンは一三シルビアモンパワーニャロメクラブエキスパートクラス決勝トーナメントファイナル。さあ飛び出してきたそして繰り返して角度は十分つけていくうわおマシーンが戻った1本目中村上り上司という話をしたところですが中村1本目ここでミスりましたちょっとこれ重いですね痛いですね今の1本はねここに来てといったとこでしょうね。さあ、ゼッケン四十九邪魔犬。まあ、ただみんなもこんだけ走れると、疲れてくるでしょうね。集中力はね。うんうん、そういうところもあるでしょう。さあ、誰が我慢できるのか。さあ、邪魔犬一本目。うわー、またまたゴールにギリギリ。あれー。これは。安心、安心してください。安心してください。出てますから。出てますか。<笑>出てましたか怒っちゃいないんだよ、怒っちゃいないんだよ、<笑>怒っちゃいないなそこで彼女さ、あの邪魔けに電話でそれスポッターで愛してるよって言ってあげて、<笑>ねえ、お願い、<笑>聞こえないんだけど、さあ、ゼッケン41、職人。常田誠司はどうだ1本目走りは戻ってきたのかいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん今のいいじゃんおお常田元に戻してきましたその今のクリップ許容範囲100点インクリップ取ってきましたね拍手が起こります常田誠司いいねミスター M チャレ戻してきましたよねいやいいよすごく良かった今のさあちょっとアドバンテージ重くのしかかってくる中村大輔2本目スタートしました飛び出してくる最終コーナーマシンを斜めに傾けながらさあフェイクから振り込んで審査付け前は十分そうインクリップを取っていったいいじゃんなかなか気合が入っている中村大輔の2本目すごくいいテクニックを持ってる拍手が起こりました99だなだけどこれちなみにあのお客さん、オリド先生が発表している点数と谷口先生と私が発表している点数は違いますからね<笑>、うん、そうですあくまでも,あくまでも僕,の僕の主観的な意見ですから、これは
トータルですからね、はい、時々120点が出るぐらいですからね、はい、愛せるよって言ってあげてさあそのジャマケンです愛,愛の力が勝つかさあ振り返したいいコントロールで審査席前からインクリップを取っていったジャマケン2本目もなかなかちょっとスイートな感じになっちゃったないい走りを見せたぞちょっとスイートな感じだよ今の1本目は4打二2本目はなんとかまとめきりましたジャマケンちょっと1本ピンをコロコロって狙いに行った感じなさあ常田誠二です1本目オリドさんは100点を出しています。さあミスターエムシャレマシーンを傾けた。いいラインだ。飛んできた。振り返した。角度は十分。審査席前はどうでしょうか。ちょっとインガーに入っていったが出口へ向けてもう一振り。さあ常田の二本目拍手が起こりました。ちょっとだけね、はい、あのー、僕が思うに常田の走りが少し古いのよ、はい、要はそこのサークルを踏んで曲がれてないんだよね、踏んで,踏んでこう巻き込ませるような感じで回っていくのが今のスタイルだから、うんまあ、でも悪くないんですけどね、すべて終了ですね。迫力は感じたところはあったんですがさあどうでしょうそのあたり3名の審査員さあ競技が始まっていますなかなかねやはり難しいことになるでしょうねエキスパートクラス今日一日を振り返ってもですねどの対戦も本当に目が離せない、えー、まあサドンネスも何度もありましたまたまたもっと見たい対戦も皆さんもあったでしょうしかしこのファイナルのファイナル三名さあ決定したのかな審査員で今話し合いましたはい、はい、先ほどまで僕点数言ってましたが、はい、あくまでもこれは僕の感想、はい的な見方的な点数です。オレオさんのだけはマイクに入ってますからね。はい、審査員三人で今中継をしたところ、はいえー、少し分かれました。お、分かれたというかね、分かれた。うん、でもう一本ずつ二台にやってもらいます。二、はい、台にやってもらう。はい。はい、これは二位決定戦なのか優勝決定戦なのかは分かりません。はい。そのゼッケンを発表したいと思います。お願いします。ゼッケン三十六番中村選手対中村大輔バーサス。ゼッケン四十一番常田選手。ゼッケン四十一常田誠二。この対戦を。この二台のみで。はい。ということになりました。一本勝負。はい。ということです。皆さん、今のオリドさんのコメントを聞いていただけましたでしょうか。どの順位での対戦。でのサドンですか。わか,かりませんね。とにかく戦ってもらうのは。九十九パーセントトップ争いだと思いますが。中村大輔。さあ、一本目。ちょっと。さあどうでしょうか中村大輔<笑>、うん、僕の個人的な見方ですが今最終コーナーのスピードの乗りがすごく悪かったですねちょっとね迫力が足りなかった、ね、迫力がスピードが乗り切らなかったという今進入スピードがはいという中村の1本目対戦相手は職人常田ですそうやすやすと大きなミスは犯さないでしょうこういう時に常田回っちゃう可能性が高いんですよねそうですかおおおほらあ,あミッションドラシャほらちょっと会場も凍りつきましたねほらなんかね常田選手の僕のイメージすんごいうまいんだけど決勝で何か回っちゃったりとか、うん、なんか俺のイメージそんなイメージがあるいやー決定ですここで発表はしませんがということで今あど,こでどこの順位での対戦か分かりませんがゼッケン36中村大輔選手そしてゼッケン41常田誠二選手の対戦を、えー、していただきました結果が出ました。えー、このエキスパートクラス決勝トーナメントの最終的な
優勝以下ワンツー、えー、2番手、3番手ですねこの発表は表彰式でということになります皆様どういうふうな判断をしたでしょうか後ほどお楽しみにさあ続いてはですねエキスパートクラスの後はトリプルクラスの決勝戦日本本番で行われます。先ほどのねフリー走行を見たんですがちょっとこのトリプルクラスも今回は目が離せない対戦だと思いますよ激しい対戦だと思いますさあ今回のトリプルクラスは4チームがエントリー絶景112道押し台道押し台はい、えー、中村大輔、吉田ミッチー土井正和、えー、そして絶景113は道をこの野郎直吉もやしんご岩崎剛絶景114はネオスタイル常田誠二そして中川隆雪そして山本という名前が入っています。そして、えー、絶景115は二足しこしこ浜田、藤田、松下という名前が入っていますまあねこのトリプルクラスも寸でのところでね、えー、このチームを組んでそしてエントリーをしてきてくれています本当にありがとうございます本当にこう名阪で最終戦今シーズンのこの M チャレの最終戦をね、えー、みんなで盛り上げてやろうぜなんていう気持ちが本当に伝わってくる皆さんの走りそしてまたあ参加のこの数というふうにねとっても関係者も喜んでおります。さあコースにをしていきます。さあまずは2チーム112ゼキン112道吉大と道をこの野郎が入ってきました。
さあ4チームすべてがコースインをしていきましたなかなか気合が入っている模様ですまずはトップバッターはゼッケンは112道吉大中村大輔吉田ミッチそしそして土井正和の3名ですトリプルクラス決勝戦スタートをしていきますそれぞれのチームが日本本番ですさあスタートしました一三一四一三三台のこのシルビアチーム名がおもろいはい道を次第<笑>さあ振って振って振って三台が<笑>ああフロントのスポイラー押したバラバラだあれ真ん中道を道をはいやっぱ道を次第なんですね<笑>道をじゃない本さ中村<笑>今のさ二代目がよく書かなかったらパーフェクトに近かったんじゃないもっと先ほどのフリー走行良かったように思ったんですがまあ今ちょっと距離を詰めすぎたよね,ね当,た当たっちゃった左前タイヤがはいすごい落ちかったねという一本目道を次第次のチームも面白いですよ。道をこの野郎。道をこの野郎。直吉もやしんご岩崎剛。どう道をはどうなんですかねこれ。道を。道を。愛されるキャラ、ね。愛愛されるキャラなんじゃないですかね道を。<笑>道をです。さあにゅにゅはにゅにゅにゅ。それ道をしちゃいます。道をです。三つおかる。さあスタートしました。道をこの野郎直吉もや信号。直吉は一番後ろですね。さあちょっとパラスキがあるかどうでしょうか。距離感は抜群だ。おお直吉が外れた。<笑>いや侵入まですげえ良かったのな。良かった。けれども。先頭がね悪い。先頭が角度つけすぎだよね。あとね。うん、後ろの人が行けないとこ通ってるじゃんね。伝<笑>統がね角度つけすぎちゃってるんだよ。もやしんごが。ちっちゃくちっちゃくなっちゃうから二代目三代目余計ちっちゃくちっちゃく入らないけど。きつい厳しいんですよ。伝統はちょっと多めに回らないと。さあという道を次第道をこのやるは両方ともちょっとしくじりました。さあ次はネオスタイル。常田誠二中川貴之山本亮太どうだ。振って振って振ってちょっと距離はあるぞさあ後半はどうでしょうかうーんちょっと距離がありますね距離ありますねちょっと常田ぶっちぎっちゃいましたね今ねさあ続いては二足しこしこ浜田清文藤田二足しこしこはいえー、松下国之、しこしこです。さあスタートしました。しこしこっていうとどうしても変なこと想像しますね僕の場合。<笑>さあライトオン。これは浜田か先頭にさあ振り込んで振り込んで振り込んでいやなかなかいい距離だった。さあどうだ迫っていく迫っていく迫っていく。うわあ、なんですか、ハートパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ六畳の間にいましたよ。そうだね。六畳の間に六人で寝てるような感じですよね。<笑>今。さあ二本目スタートしました。道を次第。中村大輔、吉田道一の井間隆。さあどうでしょう。二本目。順番変えた。決めてほしい。さあ迫ってくる距離感もぴったりだ。さあ大きな後半に向けて。出口へ向けてどうだ。すげえ。すげえマジか百点百<笑>点の大バーゲン<笑>冬の大バーゲン冬のボーナスセール
まあ、ちなみに僕らは出てませんから100点出てませんから、ねはい、安心してください僕だけですから<笑><笑>森田君だけいつも出てる感じ<笑><笑>さあ続いては道をこの野郎直吉も野心後岩崎剛さあここは決めてきてほしいぞ同時ぶりでやってきた実際だ串刺し状態串刺し状態さあ後半ああすごいうわーすげーすごいこれ俺とさんどうしますか100点<笑>ほら優劣がつきれないじゃんよそんなにそんなんじゃだっていいんだもん<笑>子供がだっていいんだもん<笑>さあ続いてはネオスタイル他人任せの他人任せの審査員ですちょっと距離感が縮まればまたまたいい走りが皆さんにお届けできるぞさあステダは先頭に入ってくる振った振った振ったグーッと狭くて狭くてくるわお危なかった危なかった<笑>ちょっと首しかかしげちゃいました、ね、危なかった危なかった<笑>さあ二本目最終ぜ<笑>剣は百十五二色しこしこどういう意味ですかねしこしこってしこしこ聞いてみたいですねどのしこしこかさあ飛び出してくる飛び出してくる飛び出してくる一列の隊列を作って振って振って振ってさあどうでしょう距離感はうわおこれもいい状態だいい、ね、近い近いああコースが違うねそこはコースじゃないもったいなもったいな<笑>いやこのサークル過ぎたところまですっげえ良かったですねもったいな返せなかったね今ねもったいないんだから似てるけど<笑>さあそれぞれチームが2本本番を終えましたはい、はい、これも発表しませんはいということで、まあ、100点が出たチームは2チームありましたがそれはオリドさん的100点でしたが、はいまあ、でもね、あのー、迫力のあるいい走りを見せてくれたと思います、皆さんいかがでしたかさあ続いてはいよいよですスーパークラスの決勝トーナメント、まあ、とにかく日が暮れる前にね決勝トーナメントいい走りを見たいです。<笑>